Cześć, witajcie! Z tej strony Grzesiek Karolikowski z kanału Bliżej Sceny. Jak leci? Dobrze Was znowu widzieć. Nie wszyscy mogą wiedzieć, z czym tak naprawdę są związane niektóre stanowiska w teatrze, ba, mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu niektórych. Pora odsłonić więc kurtynę i zrobić sobie taki krótki przegląd tego, kto jest kim. Oczywiście nie jest to podział obecny w każdym teatrze, ale chcę Wam pokrótce opowiedzieć najważniejsze funkcje, jakie możemy wyodrębnić w procesie tworzenia spektaklu. Scenarzysta, dramatopisarz. Chociaż każdy z pewnością słyszał o scenarzyście, to dramatopisarz może być nieco mniej popularnym określeniem, ale to właśnie jego powinniśmy stosować w stosunku do teatru. Bo jak nazwa wskazuje, jest to autor dramatu, czyli tekstu wystawianego na scenie. Scenarzysta pojawił się tak naprawdę dopiero później i wyewoluował z dramatopisarza. No a to za sprawą tego, że pojawiło się zapotrzebowanie na osobę, która by pisała teksty do filmów, reklam, gier. No ale też myślę, że jeśli będziemy stosować te określenia zamiennie, to tak naprawdę nikt się nie obrazi. Reżyser. Reżyser, jak wiemy, jest odpowiedzialny za wystawienie sztuki. Urzeczywistnia on pewną wizję, czasem daleko wykraczającą poza sam tekst i ma za zadanie właśnie połączyć wszystkie elementy widowiska w jedną całość. Ogólnie to pokazuje palcem, i rozkazuje innym, podczas gdy sam nic nie robi. No, nie do końca. On właśnie obsadza rolę, kieruje aktorami, pomaga im w interpretacji i stworzeniu wyrazistej postaci. Reżyser współpracuje z tymi wszystkimi osobami, które za chwilę wymienię i to na niego spada odpowiedzialność za dzieło. I jeszcze taka ciekawostka. Mogłoby się wydawać, że ta funkcja istnieje od początku teatru. A guzik, prawda? Przez wieki właśnie sami dramatopisarze wystawiali swoje dzieła, a dopiero zawód reżysera pojawił się w XIX wieku, podczas wielkiej reformy teatru. Aktor. Aktor to odtwórca roli w danej sztuce. Chyba można zaryzykować stwierdzeniem, że bez niego nie da się wystawić spektaklu. Zazwyczaj jest właśnie widoczny na scenie, chociaż czasem może być ukryty, na przykład w Teatrze Lalek. Dla widzów aktor to często kilka osób w jednej, bo kojarzymy go jako tę osobę, którą faktycznie jest, ale też yy, wszystkie role, w które się wcielał. I często właśnie te drugie silniej funkcjonują w naszej świadomości. Przykładem tutaj może być pan Andrzej Grabowski. Co prawda będzie to przykład z filmu, ale no, chodzi o kreowanie wizerunku, gdzie właśnie postać Fertka Kiepskiego stała się taką pułapką dla pana Andrzeja i dopiero gdzieś tam później Rola Gebelsa w Pitbullu była takim przełomem i wiecie, spowodowała obrót o 180 stopni praktycznie. Scenograf. Wydaje mi się, że scenograf jest jeszcze na tyle popularny, że nikt nie pomyli go ze scenarzystą. Jest to właśnie osoba odpowiedzialna za scenografię, czyli wszelkie elementy takie no, dekoracyjne, które albo pojawiają się, albo są na stałe zamontowane na scenie podczas spektaklu. Kiedyś scenografia po prostu sprowadzała się do malowanych dekoracji, które wisiały sobie gdzieś tam w tle. Teraz to wszystko jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, chociaż mamy też wiele spektakli, które ma bardzo minimalistyczną scenografię. Dramaturg. Niektórzy z Was mogli w ogóle nie zetknąć się z tym określeniem, a dla innych może ono znaczyć tyle, co dramatopisarz. Ale właśnie nie powinniśmy wrzucać ich do jednego worka. Choć na zachodzie dramaturg jest obecny w teatrze już od wielu, wielu lat, to w Polsce jest raczej od niedawna. I tak właściwie to nie do końca wiadomo po co on komu i co z nim zrobić. Ale jak już jest, no to musi coś robić. I tak w zasadzie to przy każdym spektaklu jego praca wygląda inaczej. Raz może coś poprawiać w tekście, a innym razem może przyglądać się ćwiczącym aktorom i po skończonej próbie iść z reżyserem na kawę. Generalnie można powiedzieć, że podrasowuje on scenariusz. Przepisuje go, adaptuje, uwspółcześnia, często też bywa pierwszym widzem i recenzentem. Trochę taki dobry wujek, który mówi co jest fajne, a co nie. Sufler. Jeśli już zaliczysz w topę i zapomnisz tekstu, no to Sufler dba o to, żebyś nie spalił się ze wstydu i nie stał na scenie jak wmurowany, próbując sobie przypomnieć to jedno słowo, które masz na końcu języka. 
Sufler pilnuje tekstu, jeśli znajdzie taka potrzeba, no to stara się go jak najdyskretniej podpowiedzieć. Kiedyś na scenie stała taka wybudowana budka, która właśnie była specjalnie dla niego przeznaczona. Teraz coraz częściej Sufler jest schowany za kulisami. Inspicjent. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o kimś takim jak Inspicjent. Jest to osoba, która koordynuje techniczny przebieg spektaklu. Jest obecny na próbach, żeby wiedzieć, co się dzieje na scenie i w trakcie występu czuwa nad prawidłową zmianą scenografii, oświetlenia, muzyki. Informuje też aktorów, kiedy powinni wejść na scenę. Podczas spektaklu Inspicjent ma właśnie taką władzę absolutną. Może nawet wyprosić dyrektora albo reżysera, jeśli ich obecność mogłaby negatywnie wpłynąć na przebieg sztuki. Kostiumograf. Tworzy projekty kostiumów i nadzoruje ich wykonanie. Począwszy od pierwszych szkiców, przez szycie, aż po końcowe przymiarki. Coraz częściej na to stanowisko zatrudnia się profesjonalnych projektantów mody, a jeśli brakuje kostiumografa, no to zazwyczaj jego obowiązki pełni scenograf. Charakteryzator. Makijaż w teatrze noszą aktorzy podczas każdego występu, tak samo panowie jak i panie, głównie po to, żeby nie świecić się w świetle reflektorów. Prosty makijaż aktor często robi sam, ale są też takie charakteryzacje, które wymagają więcej czasu i umiejętności. Zdarza się, że aktor musi przyjść kilka godzin wcześniej, aby zdążyć się przygotować. Na przykład w musicalu Koty, kto oglądał ten wie, tam aktorzy mieli pomalowane całe twarze, tak że właśnie wyglądały jak pyszki kotów. Choreograf. Choreografia to nie tylko układy taneczne. Jasne, choreograf będzie głównie za to odpowiedzialny, ale tak naprawdę każdy bardziej skomplikowany ruch sceniczny możemy nazwać choreografią, czyli wszystkie sceny zbiorowe, sceny walki i tak dalej. Ilość pracy generalnie zależy od spektaklu i no wiadomo, w muzycznych będzie tego najwięcej. Często tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak skomplikowane są choreografie, które widzimy, przez co no, ten zawód bywa niesłusznie bagatelizowany. Kompozytor. Kompozytor jest autorem muzyki do spektaklu, czyli bardzo ważnej jego części, a w musicalach nawet jednej z najważniejszych. W tych ostatnich też zazwyczaj muzyka jest grana na żywo, przez orkiestrę. Kompozytor często już na etapie pisania sztuki współpracuje z dramatopisarzem. Przykładem niech będzie Tim Rees i Andrew Lloyd Webber i Jesus Christ Superstar. Kto nie widział, ten koniecznie nadrabia. Akustyk. Zadaniem akustyka, najprościej mówiąc, jest sprawić, aby podczas występu aktora było dobrze słychać. Pewnie nieraz zwróciliście uwagę na faceta albo kobietę, która stoi za wielkim stołem mikserskim i tam przesuwa różne suwaki, wciska kolorowe przyciski. Dla przeciętnego śmiertelnika wygląda to jak czarna magia, ale w tym zawodzie jest to no, taka wisienka na torcie bo jeszcze trzeba spędzić sporo czasu w kablach, na jakichś drobnych naprawach, sprawdzaniu i właśnie konserwowaniu sprzętu. Oświetleniowiec. Skoro zadaniem akustyka było sprawić, aby aktora było słychać, no to analogicznie zadaniem oświetleniowca będzie sprawić, aby było go widać. I tutaj mniej więcej sprawa wygląda tak samo. Oświetleniowcy pracują na specjalnych konsoletach służących do sterowania oświetleniem, ale też muszą dbać o stan techniczny sprzętu. A żeby w ogóle cokolwiek mogło zaświecić nad głowami aktorów, no to najpierw trzeba to powiesić i odpowiednio ustawić. Czasem oświetleniowiec też operuje specjalnym reflektorem punktowym, który podąża za aktorem na scenie. I też właśnie oba te zawody wiążą się zazwyczaj z posiadaniem specjalnych uprawień elektrycznych SEP. Technik montażysta. Zajmuje się montażem scenografii i jej zmianą w trakcie spektaklu. Pracuje przy kratownicach, zapadniach, sztankietach. Te roboty zazwyczaj wykonują tęgie chłopy, bo jednak scenografia, którą wymyślą sobie reżyser ze scenografem, potrafi swoje ważyć. Ale też e, mogą za to sobie pojeździć wózkami widłowymi albo wyśniegnikami i też jest fajnie. Technik multimediów. Rozwój technologii daje nam coraz to większe możliwości i coraz częściej tradycyjna scenografia ustępuje na rzecz projektorów, ekranów LEDowych czy innych instalacji multimedialnych. No a co za tym idzie, potrzeba osób, które są w stanie to obsłużyć. Teatr Roma w Warszawie dysponuje właśnie największymi ekranami LEDowymi w Polsce. 
i są one zamontowane na takich platformach, które się poruszają i pamiętam jak byłem tam po raz pierwszy, no to naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem e, możliwości jakie to stwarza. Roma w ogóle nad scenografią do pilotów pracowała razem z Pletyć Image. Jeżeli ta nazwa komuś nic nie mówi, no to powiem tylko, że jest to największe polskie studio, które specjalizuje się w tworzeniu grafiki komputerowej, efektów specjalnych i trójwymiarowych animacji. Reżyser światła. Znowu, na zachodzie normalnym jest, że projektowaniem oświetlenia do spektaklu zajmuje się jeden konkretny specjalista. Polska pod tym względem jest daleko w tyle, ale coraz częściej teatry posiadają w swoim zespole reżysera światła. Taka osoba raczej nie zagłębia się w techniczne aspekty oświetlenia, tylko myśli raczej kolorami. Chodzi o to, jaki efekt artystyczny można uzyskać, o emocje, o nastrój, o to, co można przekazać światłem. Asystent reżysera. Asystent jak to asystent jest takim chłopcem na posyłki reżysera. Robi za niego wszystko to, co uwłaczałoby jego artystycznej dumie i nie pozwalało skupić się na tworzeniu wielkiej wizji. Czyli takie rzeczy jak planowanie i informowanie aktorów o nadchodzących próbach, też organizowanie wszelkich konferencji prasowych. A kiedy dany spektakl jest już wpisany w repertuar, w kalendarz, no to asystent prowadzi próby wznowieniowe. Reżyserzy mało kiedy mają stałe kontrakty z teatrami, a asystentami właśnie zazwyczaj zostają aktorzy, etatowi aktorzy, którzy bardzo dobrze znają specyfikę swojego teatru. Generalnie jest to dobry sposób, żeby uczyć się fachu, bo można podpatrywać w pracy mistrza. Rekwizytor. Rekwizytor, nie będzie trudno odgadnąć, zajmuje się rekwizytami do spektaklu. Gromadzi, przechowuje, kontroluje stan techniczny, jeśli trzeba to przerabia i naprawia. Wszystko zgodnie z potrzebami scenografa i reżysera. Garderobiany. Zajmuje się kostiumami, przygotowuje je przed spektaklem, a po oddaje do prania. Gdy coś się odpruje, no to garderobiany to naprawia, yy, łata dziury, przyszywa skrzydła, nie wiem, czyści hełmy i tak dalej. Czasem też pomaga aktorowi przebrać się w trakcie spektaklu. Dział PR, marketing, dyrektor, księgowi, jacyś specjaliści od umów, no cała masa ludzi tak naprawdę nie związana bezpośrednio ze specyfiką teatru, a jednak kluczowa dla jego funkcjonowania. No bo to nie jest tak, że powiemy sobie, że będziemy robić teatr i będzie fajnie. Ktoś musi tym cyrkiem kierować. Uff, to była naprawdę spora lista. I właściwie to na tym etapie już mógłbym zakończyć ten odcinek. Ale nie chodziło mi tylko o to, żeby pokazać Wam, jak wiele osób może być zaangażowane w przygotowanie spektaklu. Coś Wam opowiem. Wyobraź sobie sytuację, że masz do zrealizowania spektakl z jakąś grupą. Myślisz sobie, będzie fajnie. Pewnie już nawet przygotowałeś listę rzeczy do zrobienia. No dobra, ale najpierw musisz w ogóle napisać scenariusz tej sztuki. Gotowe? No to teraz pora spotkać się z aktorami. Inni będą ci mówić, panie reżyserze. Masz już wpisane próby w kalendarz? Uwaga! Wszyscy na miejsca! Ktoś jednak rezygnuje z grupy. Teraz musisz go zastąpić i szybko nauczyć się roli. Wpadłeś na pomysł, żeby zrobić musical. No to teraz musisz napisać do niego muzykę. Bo nie będziesz przecież szukać po internecie i piracić z torrentów. A skoro będzie muzyka, no to trzeba jakieś układy taneczne zrobić.
No dobra, ale jeśli ktoś ma zaśpiewać twoje piosenki, no to musi wiedzieć jak. Premiera coraz bliżej. Trzeba by zacząć myśleć o kostiumach. Scenografia też się sama nie zbuduje. Przecież twoi aktorzy nie będą grać na gołej scenie. Trzeba coś jeszcze zrobić z tym światłem, tak żeby było ich dobrze widać. No i oczywiście musi być dobrze słychać. Jeszcze w tle coś kolorowego by się przydało. Świetnie, to teraz można się zająć promocją. Wszystko gotowe? Ludzie już czekają na zewnątrz, powinieneś ich przywitać. Udało się? Pewnie jesteś zmęczony po wszystkim. No to jeszcze tylko trzeba posprzątać i może wracać do domu. Brzmi jakkolwiek znajomo. Wszelkie grupy amatorskie, stowarzyszenia czy szkolne koła nie posiadają takich możliwości jak teatry instytucjonalne. Są jednak ludzie, którzy udowadniają, że można być jednoosobową orkiestrą, dosłownie i w przenośni. No, jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, to musisz to zrobić sam. Ja bym powiedział, jeżeli chcesz, żeby coś było zrobione, to musisz to zrobić sam. I dlatego mój taki mały apel na koniec tego odcinka. Pamiętajmy, ile ci ludzie muszą włożyć wysiłku w to, co robią. I jeżeli mamy możliwość, to pomagajmy im i doceniajmy ich pracę. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dajcie łapkę w górę, w dół, w zależności czy Wam się podobało. Piszcie komentarze, piszcie swoje propozycje na odcinki. Piszcie, czy ten odcinek był wartościowy, czy nauczyliście się z niego czegoś nowego. Ja Wam jeszcze raz dziękuję i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia na scenie. Cześć!